the voice of America. የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስና የመላ አማራ ህዝብ ድርጅት ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪዎች ስምምነት አብረው ለመንቀሳቀስ የተስማሙት ኦፌኮና ማአህድ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴዎቻቸው ነገ ቀዳሜ ከዋሽንግተን ዲሲ ወጣ ብሎ በሚገኘው ማርክ ሴንተር ሂልተን ሆቴል ውስጥ የመግባቢያ ሰነድ ይፈራርማሉ። ስምምነታቸውንና የነገውን ፊርማቸውን አስመልክቶ ሁለቱንም ኮሚቴዎች አነጋገር ያለው ሊቃነም ናብርቱ ናቸው አብሮን የሚቆዩት በቅድሚያ ከኦፌኮ ያለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ ሊቀ መንበር አቶ ነገሳ ኦዶ ዱቤልነሳ ለጋበስከኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ይህ የሁለቱ ድርጅቶች ምክክር ወይም ደግሞ ወደ ስምምነት ወደ ትብብር መምጣት በዋነኛነት አሁን በኢትዮጵያ ያለው የግፍ አገዛዝ እንዲያበቃ እና ሰላማዊትና ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት ካለን ፍላጎት አንጻር እኛ አሁን የምንደግፋቸው የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ እዚህ በተለይም በውጪ ያለነው ያለነን መተባበር ከቻል ያለነን የሰው ማቀም ይሁን ሌሎች ነገሮች በዋናነት አንደኛ በዲፕሎማሲው ረገድ ያለውን ጥረት በጋራ ለማድረግ ለመተባበር ነው በዲፕሎማሲውም ዙሪያ በጋራ ስናደርግ የተሻለ ውጤት ለናስመዘግብ እንችላለን ከመላ አንጻር ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በአገር ውስጥ የሚደረገውን ሰላማዊ ትግርም እኛ እዚ መተባበር ከቻል ማስተባበር ይቻላል ብለን እናምናለን ሶስተኛ ደግሞ በእነዚ በሁለቱ ብሄሮች ማከል መተማመንን የሚፈጥሩ ነገሮችን እንሰራ እዚህ እኛ መተማመንን የሚፈጥሩ ስብሰባዎችን ስናደርግ በጋራ ስልት መቀየስ ሲንችል ወንድማማችነትና አንድነት ይጎለብታል እና ይሄ ደግሞ የግፍ አገዛዙ እንዲያበቃ ይሁን ያለው ፍጥረት ለመቀየርም ይሁን ለምፈጠረው ፍጥረት ዲሞክራሲያዊነት ነፃነትና ፍትህ የነገሰበት እንዲሆን በጣም መልካም ጅምር ነው ብለን ስለምናስብ ነው እና ሌላኛው የመጨረሻው ነጥብ ምንድነው በአንድ ለምሳሌ በኦሮሞ ላይ የሚደረግ ጥቃት ካለ በጋራ እንድናው ሌላኛው ወገን እንዲያወግ በአማራ ላይ የሚደረግም ጥቃት ካለ ደግሞ እኛም የኦሮሞ ፌደራሊስት የዓለም አቀፍ ድጋፍ ቡድን እናውግዛለን ማለት ነው። ይሄ እንድንለመድ እንፈልጋለን። ይሄ ግን በሁለቱ ብሄሮች መhall ወይም ደግሞ በነዚህ ሁለቱ ድርጅቶች መhall ብቻ የሚሆን አይደለም። ሌሎችንም ወደዚህው አነስ ትብብር በመሳብ አንድ ትልቅ ኮሊሽን በመፍጠር ያለብንን ችግር ለመቅረፍ እንድንችል ፕላትፎርም ለማዘጋጀት ነው። መድረኩን ለመፍጠር ነው። ሌሎችንም አሉ ግን እኛ አሁን አሳባችን ይሄ ነው። በተለይ የመጨረሻ ላይ ያነሱት አንድ ነጥብ ዘግየት ብዬ ልመጣ የነበረበት ጥያቄ ነበር እስቲ ወደ መላ አማራ ህዝብ ድርጅት ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ ሊቀ መንበር ወደ አቶ መንግስቱ አስፋው ደሞ ለመለስ ምንድነው አሳባችሁና አንተስ? ዘርስ ለኛ አቶ ሰለሞን አቶ ነገስታንም ማመሰግናለሁ። ቪዮኤ ይሄን ድል ስለሰጣችሁን ደግሞ ከልብ ነው ማመሰግናለሁ። አቶ ነገስታ በዝርዝር ገልጸውታል። እንዳው አንድ አንድ መጨመር ያስፈልጋል የሚያላቸው ጉዳዮች በዝርዝርም ባይሆን በግርድፉ ባቀርብ ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ይህ ዘረኛና ጠባብ ጎሰኛ መንግስት ለ27 አመታት ያህል ሊቆይ የቻለው እነዚህን ሁለት ትላልቅ ብሄር ሰዎች በፈጠራ ወሬና በፈጠራ ታሪክ እንዳይስማሙ በከፋፍል ህግዛ ነው። ይሄ ደግሞ 27 አመት ያህል ወሰደው እንጂ ካሁን በኋላ ደግሞ የማይሄድበት መንገድ መሆኑን ያው ሁላችንም በአገር ውስጥ ባለው ዜናዎች እየተከታተልነው ነው። በእኛ በኩል ትልቅ እመርታ ከፍታ በሁለቱ ህዝቦች ላይ ይሄንን ለመገሰስ ይሄንን የጥላቻ ገደብ በውሸት የተገነባ አጥፍ በወያኔ መሰርነት የተደረገው መፍራት የጀመረው ጎንደር ላይ ህዝቡ በማናቸው የፖለቲካ ድርጅት ሳይመራ በራሱ በራሱ የኦሮሞ ደም ያማራ ደም ነው ብሎ ሲል አደባባይ ለዛም መስዋዕትነት ሲከፍልበት እንደገና ደገበና በአዳማ በደብረዘይትና እንግዲህ በናዝሬት የኦሮሞ ወጣቶችና ህዝብ ደግሞ ያማራ ደም የኦሮሞ ደም ነው የሚላል ይሄ ትልቅ መሰረት ድንጋይ ነው በታሪክም እነዚህ ሁለት ህዝቦች አንድ ናቸው አንድ ነበሩ አብሮ ብዙ ነገር የሰሩት አብሮ ኢትዮጵያን ይገነቡ ናቸው ሆኖም ግን በሀሽተትና በሸፍት የመሰረነት የፖለቲካ ቆማር ለማግኘት 27 አመታት እንደዚህ ሁለቱ ህዝቦች የሚሰጣዩበትን ፍራአት አሶግደው መጣል እንዳይችሉ ተከፋፍሎ በጥላቻ እንዲታዩ ይሄ ነው ያለ መንግስት አድርጓል ይሄ ደግሞ እየፈረሰ ነው ስለዚህ ይሄ ይሄ ህዝብ ለህዝብ ነው እንግዲህ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በህዝብ ለህዝብ እዛ በአገር ቤቶች ውስጥ ዝርዝር ውስጥ አለልም ብዙ ነገር አለ የኦሮሞም ያማራውም ብዙ የመቀራረብ ህዝቦች ለህዝቦች 
እንቅስቃሴዎች አድርገዋል ያደረጉም ነው ይሄንን አስመልክቶ እንግዲህ እኛ ደግሞ የሰፖርት የድጋፍ ሰኪ ኮሚቴዎች የማሐድ የዓለም አቀፍ የድጋፍ ሰኪ ኮሚቴዎችም የህزب አካልንና ህዝቡን የሚለው መከተልና አብረን መስራት ስላለብን ይሄን ነገር የሚደረገው የመግባቢያ ሰነድ በአንድ ሐሳብ ደረጃ ላይ ባንዶት መቀራረቡ መፍጠር የበለጠ ያጠናከዋል አቶ ንጌሳ እንዳሉት እንግዲህ ሪሶርሱንም ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ትግሉንም ማላቸውንም ነገር ያስተባበሩ ይሄንን የህزب ለህዝብ መቀራረብና አብሮ ጣላትን በአንድ ማይትና የሚመጣውን ችግር ደግሞ መቋቋም በማናቸው መንገድ የሚያዋጣና መሆንም ያለበት ነው ይሄ ደግሞ ወደፊትም ከሌሎቹ ጋር የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው እና ይሄው ነው ያለኝ ቀድም አቶ ነገስታ ሲያነሱ ይሄ መድረክ እንግዲህ ሌሎችንም ለማስተባበር ጭምር ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ነው መድረክ ለመፍጠር ነው ብለው ነበር እና አንተ እንደ ፋና ወጊ ለመሆን እንጂ ሌሎችንም የመሳብ ሐሳብ እንዳላችሁ ነው የገለጹት እንደዚህ አይነት መሰባሰብ ደግሞ በርግጥ በ ፖለቲካ ደረጃ በፖለቲካ ፓርቲዎች ደረጃ የተለያየ አመለካከት ባላቸው ግለሰቦች ደረጃ ሊነሳ ይችላል ግን በህزب ደረጃ የህزبዎች ስም ተጠርቶ እንዲህ አይነት የመሰባሰብ የመቀራረብ አይነት መንገድ አዝማሚያ በሌላ ህزب ስላይ የመተባበርን ተቃውሞ ቅሬታን የማስፋትን አይነት ሁኔታ እንዳይፈጠር ለማድረግ የምታደርጉት ሐሳብ ጥንቃቄ አለ አንተ ነገስ አው አለ ምንድነው እዚ ላይ ያተኮር ነው በመጀመሪያ ፍርአቱ ህዝቦችን የማጋጨት ስልት እየተጠቀመ ነውና በተለይ በኦሮሚያና በሶማሌ ኢትዮጵያ ሶማሌ መካከለ የተደረገው ግጭት እና ልቂት በቅርብ ጊዜ ምናስታውሰው ነው በአማራና በኦሮሞ መካከለ ደግሞ ላለፉት 27 አመታት ማለት ይችላል እንደ ፖሊሲ ሁለቱ እንዳይቀራረቡ የማድረግ ስራ ሲሰራ ነበር እና እነዚህ ብሄሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት በስፋትም ይሁን በህዝብ ብዛት ትልቅ ከመሆናቸው አንጻርና ክፍተቱ ስለሰፋ ነው አሁን እዚህ ጋማ ያተኮር ነው እንጂ ይሄ ሁሉንም ሌሎቹንም የሚያቅፍ ነው እና እነዚህ ቁልፍና እንደ ግንድ ናቸው ለዛች ሀገር እና ለዛ ነው እንጂ እዚህ ጋር የተተኮሩ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያቅፍ ነው ተሳሳባችንም ኢትዮጵያዊ ነው ያችን ሀገር ሁሉም በኩልነት የምኖር ባት እና ፍትህና ሰላም የተፈነባት ንጻነት የተፈነባት እንድትሆን ነው አላማው ያንን ደሞ ከአንድ ቦታ ነው የሚጀምረው ለዛ ነው ከዚህ ጋር የጀመር ነው አሁን ባልኩ ምክንያቶች እዚህ ላይ አተኮርን እንጂ ዋናው ነገር ያ ነው ከዚህ በመቀጠል ደሞ ትንሽ ልጨምር ምፈልገው ይሄንን ስናረክ የፖለቲካ ድርጅቶችም ጭምር እነሱም ላይ ግፊት ለማድረግ ነው እኛ ሞር በተወያየን ቁጥር እኛ ሐሳቦችን ተላዋውጠን ነገሮችን እንትን ትንቀይስ እዛም ላይ ግፊት ማረጋችን አይቀርም አቶ መንግስቱ እዚ ላይ ምንድነው አሳቡ አቶ ንገሳ በትክክል ብሎታል በእኔም የማስበው ነው የተናገረው አንድ ነገር አንድ ቦታ መጀመር አለበት ትክክል ነው እንግዲህ በዚህ ተጀምሯል ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የህزبዎች ህزب ግድኝነት እንቅስቃሴ እኔ በሌላ በኩል ምናልባት በተወያዲ እና በሱ አቀንቃኞች በኩል ካልሆነ በስተቀር ተቃውሞ ሊመጣበት አይችልም ምክንያቱም ይሄ መከፋፈልን የህزبዎች ልቂትን የህزبዎች ግጭትን ጥላቻን በጎሪ የመታየትን የማቆም እና አብሮ የመመልከትን ነገር ሰላምን የሰባዊ ወርተን የመጠበቅን የግለሰብን አንድ ዲ ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ኦፍ ዩማን ራይትስ የሰው ልጅ መብቱ የመንቀሳቀሱ ቤትም በኩል ቤትም ቦታ የሚጠበቅበትን ይሄ ይሄ በጎ አላማ ስለሆነ ይሄን የሚቃወም ሊኖር አይችልምና በጎ ነው እንግዲህ አንድ ቦታ ይጀምራል ሌላውም ይሄ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው ደግሞ የህزبን ፍላጎትና ስሜት ህزبን የሚገድብ ማናቸውም አይነት ሃይላይት ኖርም ሊኖርም አይችልም ምን አይነት ነው ድጋፋችሁ ለመሆኑ አቶ ነገስታ በዋናነት ሶስት ነገር ላይ ነው እናተኩሮ አድቮኬሲ አንደኛው ነው ይሄ ሌጂስሌቲቭም ሚዲያም አድቮኬሲን ይጨምራል አድቮኬሲ ማለት ማስተዋወቅ መሟገት እንደማለት ነው ማስተከከለ ሌላኛው የገንዘብ ድጋፍም እናሰባብራለን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ያው ከዚህ ጋር የተያዘ የዲፕሎማሲ ነገር ከመንግስታትም ጋር ይሁን ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ይሄንን አይነት ድጋፍ ነው እናረጋው ሌላ አለ በማህድ በኩል በማህድ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጥቲ ኮሚቴ በኩል ሌላ ተጨማሪ የለውም ግን ዋናው ካምፔን የማድረግ የህዝቦችን ፍላጎት ባለም አቀፍ ደረጃ ካፕቸር ማድረግና የሚደርስባቸውን በደልም ደግሞ ቮይስ የማድረግ ነው። ዘመቻ የማካሄድ የማስተዋወቅ እና ድምጻቸውን የማሰማት ማለት ነው። አዎ ምን ያህል ነው ስፋታችሁ ለመሆኑ ባለም አቀፍ ደረጃ? 
የት የት አላችሁ ምን ያህል ድጋፍ አላችሁ እናንተ ራሳችሁ እኔ ልጀምር አሁን አቶ ነገስ እኛ አሁን አሜሪካ ላይ አምስት ስቴቶች ላይ ኮሚቴዎች አሉ የሚያተባብሩ አተባባሪም ኮሚቴ አለ እንዲሁ አውሮፓ ላይ አለ አውስትራሊያ ላይም ጅምር አለ በእነዚህ በሶስቱ ቦታዎች አጉራፍ ጥሩ ጅምር አለ አቶ መንግስቱ አህድ ምን አለው እኛም እዚሁ አሜሪካ ነገር በሰሜን አሜሪካ እና በአውሮፓ በአውስትራሊያ በስዊድን በእንግሊዝ በጀርመን አለን እና ይሄ እንግዲህ ዝርዝር ቻፕተሮችን እና የድርጅቶች ቁጥሩ አሁን በጀ የለኝም ግን በጣም ሰፊና ጠንካራ ድጋፍ አለን በዚህም የመዋቀሮች አሉ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደናም ሹ ዘርስልኛ ተሰለሞን በጣም እናመጣግናለን አቶ ሰላም ያሙ ዘርስልኝ አቶ ነጋሳም ዘርስልኝ እንግዲህ ታንክ አመጣግናለሁ ደናም ሹ